从一百支口红里面挑出的五支口红到底有多好看？那今天就来跟大家试试色啦！没看过上集的朋友，建议先回去看看上集，看一下我们的冠军五人组是如何产生的。Hey, 大家好，我是你们变美路上的二四七队友毛毛。今天这个视频呢，就是给大家试一下我百里挑五选出来的今年最强最好看的五支颜色，给大家上嘴试色。它们分别是 YSL 的水光唇釉六幺七 ，YSL 的天鹅绒唇釉二幺二 ，Summer 炫光口红七十 ，Cell Walk 黑管十号，还有 Armani 红管二零八。首先，我们是水光唇釉六幺七。这支哦、啊，真的是干嘴新人的救星啊，非常的滋润，已经是口红唇膏二合一的质地了。就是你嘴巴干到起皮，非常非常难受的时候，就可以用这个。现在有没有药？从南方回北方过年的宝宝们，对你到时候你的嘴巴就会干得非常的难受，就非常适合这种水光唇釉。这个颜色就是玫瑰豆沙色，呃，它的显色度并不是很高，伤到嘴巴上它会。慢慢的跟你原本的唇色融为一体，就会有一种好像没有涂过颜色的感觉。我上嘴给大家看看颜色哦，嘴巴上面有一点干，还起了一点点死皮，然后我就感觉它它有在帮我滋润那个死皮的效果，就让那个死皮变得柔软，变得服帖。对我现在下面是擦了的，上面是没有擦的。其实大家如果只看我下面的话，都不觉得我好像擦了口红，就觉得哎，好像是我原本的唇色就是呃比较红，就是。唇色会比较好看一点的，就是有一种伪素唇的感觉，尤其是学生党啊，或者你平时妆不那么浓的话，这个颜色真的太好用了。现在呢，就是它厚涂的样子。其实我觉得它厚涂没有薄涂好看。厚涂的话，整个颜色就会呃觉得有一点点的深了。这个颜色它不显黑，也不显白，对，它不像番茄红那样一涂上就会觉得啊，整个人很白，气色很好。但是呢，就这种颜色，肤色黑的宝宝都可以驾驭，就涂上去没有什么压力感，不会显得肤色更黑，就是一个平平无奇的伪素唇小能手。第二支 YSL 的天鹅绒唇釉二幺二，这个呢就是一个非常非常显白的番茄红胡萝卜色。我现在涂的颜色会比较厚一点，这个颜色跟阿玛尼红管的四零五非常非常的像，就是一夫一母的亲姐妹。然后给大家上嘴看一下，我要夸一下这个刷头，这个刷头它是一种这种方方的刷头，还挺好涂的，我竟然。不太需要去修剪涂出来这个形状，我都觉得还可以。我今天的妆呢是比较偏粉色系的，然后这个是比较偏番茄红的，稍微有一点点的水土不服，但是也还好。大家看一下，是不是会觉得肤色能稍微的白一点、亮一点呢？就这种丝绒质感，然后饱和度比较强的口红，涂完之后整个人就会显得比较的有气质一点，然后看起来会比较精致一点。其实这种番茄红色偏橘色系的口红呢，比较致命的一点就是。会显荧光，然后这个颜色做的很好的一点就是它的红润度比较够，所以其实现实中看起来看在镜子里面啊是完全没有荧光危机的，可能镜头里面因为光线的问题有一点点的荧光感，但是现实中请放心，我觉得它是不会显荧光的。接下来呢，我们就是香奈儿炫光口红的七十，哇，这是一个富家女色。它呢是一个比较偏蓝调的红色，对，就是偏玫红色一点，然后里面呢是会带有金闪、细闪的，给大家上嘴试一下。这个七十号呢，它虽然是玫红色，但是它玫的并不过分，玫的很低调，就是会偏女人味一点，但是不会那么的炸眼儿。它里面的细闪呢，也是做的比较低调的，平时看的话也还好，就会觉得是一个比较滋润的润唇膏。但是在灯光下，尤其是去吃晚饭的灯光下，就嘴唇上就是说起话来波光粼粼，有一种迷人勾魂危险的信号啊，这种就很适合晚上跟男。朋友出去约会的时候涂啊，在那种稍微幽暗的灯光下，气氛刚刚好。单身的女孩子真的可以考虑一下这个香奈儿炫光七十号，可以帮你加持你的桃花运。接下来就是 s e l w o r k 的黑管十号，它这个牌子好像也不是这么读的。其实我查英文吧，也没有发音。然后看一下日本的，就是日本人他们讲的发音，好像是读 s e l w o r k s e l w o r k 
，对，就大家知道就行了。我把它牌子打在这里，是一个日本的小众品牌吧。这个颜色呢，就是秋冬季当季流行色，焦糖栗子色，对，就涂上去比较秋冬文艺范儿的，给大家上嘴。我现在涂的稍微厚一点，稍微薄一点的会更加的日常。再次看这个颜色，还是很喜欢。实物我照镜子看起来比在镜头里面好看很多。就我这边有有那个监视器，这边有镜子，然后我就看监视器里面的稍微有一点点奇怪，但是我回头再看镜子里的颜色，哇，太好看了。强烈建议大家啊，秋冬季，然后可以去试一下类似的这种焦糖栗子色，就比较有文艺范儿。然后外面再穿一个驼色的大衣啊，或者是穿一些那种羊绒羊毛的毛衣啊，然后整个人就是温温柔柔，然后学富五车又很有自己态度的那种文艺女神的感觉。希望大家能 get 到我的意思。接下来就是最后一支啦，阿玛尼红管二零八，也是今年新出的，比较适合秋冬季的颜色。它这个也是算是棕色系的，偏棕色系的，但是这个是橘棕。刚刚那个 s e l e v o k 是一个红棕色，然后这个阿玛尼的二零八呢是一个橘棕色。其实这个的话会更加的不挑皮，更加的百搭一点。给大家试试色。这个其实会看起来更加的温暖、亲近一点。Sally Walk 的时候呢，会有一点点的距离感，会有一种高冷的感觉在里边。然后这个红管二零八呢，其实会感觉比较的温暖，比较的让人想要去接近，就想要跟你聊天的那种感觉，就觉得哇，这个女生好暖，然后还会觉得她很有气质。阿玛尼红管的质感我就不用多说了吧，就它刚上嘴呢是那种滋润版的唇釉，还会带有光泽感，但是慢慢的稍微上嘴等一段时间之后呢，它才会变成哑光的，所以干嘴新人用阿玛尼红管呢是完全不用担心有什么压力的。那这个颜色大家可吗？跟刚刚的这个 Sally Walk 比起来，就是一个是橘棕色，一个是红棕色，大家更喜欢哪一个呢？喜欢这一支的请扣一，喜欢这一支的请扣二，看看大家会喜欢哪一支呢？啊，我个人的话真的是男神男粉，觉得他们真的都超好看哇！秋冬呢，这两个就是王炸组合，可以搭配你所有的衣服啊，所有的妆容。OK， 那以上就是这五支我二零二零年最喜欢的口红的试色啦。大家最喜欢哪一支呢？欢迎在评论和弹幕里面跟我讲。我是毛毛，让我们下个视频再见喽，拜拜。